ഇതാരി മക്കളെ ഞാൻ ഇതാ വീണ്ടും വന്നോ നിങ്ങക്ക് ഇഷ്ടായോ ടീച്ചറെ ഓർമ്മയുണ്ടോ നിങ്ങക്ക് ഇന്നലെ നിങ്ങളെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു സോഷ്യൽ സയൻസേ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് പഠിപ്പിച്ച ഓർമ്മയില്ലേ ആ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളെ രണ്ടാമത്തെ എന്റെ ഭാഗം പഠിപ്പിക്കാനാ വന്നിരിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ ഭാഗം നമുക്കൊന്ന് ഓർത്തു നോക്കാം മീന് പറയൂ എന്തായിരുന്നു ഇന്നലെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് ആ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ആ അത് തന്നെ കല്ലിൽ നിന്നും ലോകത്തിലേക്ക് ഫ്രം സ്റ്റോൺ ടു മെറ്റൽ നിങ്ങൾക്ക് തന്ന ആ തുടർ പ്രവർത്തനം ടീച്ചർ തന്നില്ലേ ആ തുടർ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുത്തോ നിങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ടീച്ചർക്ക് ടീച്ചർ എന്താ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് ടീച്ചർക്ക് ഇഷ്ടമായോ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കിട്ടിയോ ആ കിട്ടിയല്ലേ നന്നായി ഇനി നിങ്ങൾ അന്ന് പഠിച്ചത് നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി ഓർത്ത് നോക്കാം അല്ലേ ആ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ശിലായുഗം ശിലായുഗത്തിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു ശിലായുഗത്തിലെ പരി അപരിഷ്കൃതരായ മനുഷ്യരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അവർക്ക് ആയുധമായിട്ടുണ്ടായിരുന്ന എന്തായിരുന്നു കല്ലായിരുന്നു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തിലെ കല്ല് വലിപ്പം കൂടിയതും മൂർച്ചയില്ലാത്തതുമായിരുന്നു എന്ന് പഠിച്ചു നമ്മൾ നവീന ശിലായുഗത്തിനും കുറെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു കല്ല് ഓർപ്പിച്ചതും മിനുസപ്പെടുത്തിയതുമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലേ തീ കണ്ടുപിടിച്ചു പ്രാചീന ശിലായുഗത്തില് അതിൽ നിന്ന് അവർക്ക് നേട്ടങ്ങൾ ഉണ്ടായി ചുട്ട് തിന്നാൻ പഠിച്ചു വേവിച്ച് തിന്നാൻ അങ്ങനെ ചുടുമ്പോ വെന്തല്ലേ വെന്ത അരച്ച് തിന്നാൻ പഠിച്ചു നാരഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ മനുഷ്യര് ഒരിടത്ത് കൂട്ടം കൂടമായി താമസിക്കാൻ പഠിച്ചു ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്നാൽ ഇന്ന് നമുക്ക് പുതിയ ഇതിലോട്ട് പോകാം അതായത് വെങ്കല യുഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇന്ന് ഇന്ന് ടീച്ചർ പഠിപ്പിക്കുന്ന അത് പഠിപ്പിക്കാൻ കേട്ടോ അന്നത്തെ മനുഷ്യര് കല്ലല്ലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അതായത് ശിലയല്ലായിരുന്നു അവര് മരം മുറിക്കണമെങ്കിലോ എന്തെങ്കിലും മൃഗങ്ങളെ വേട്ടയാടുമ്പോഴോ അവരുടെ തൊലി ഉഴിയാനോ ഒക്കെ കല്ലല്ലായിരുന്നു ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഈ കല്ലും കൊണ്ട് അവർക്ക് എത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുമല്ലേ കല്ല് കൊണ്ട് മുറിക്കാൻ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ മരം മുറിക്കാന് ഇറച്ചി മുറിക്കാനൊക്കെ കല്ല് ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ അത് ഭാരം കൂടിയത് അതുകൊണ്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ നല്ലോണം അനുഭവിച്ചു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ശരിയല്ലേ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്ക് കല്ലും കൊണ്ട് എളുപ്പമല്ല കാര്യങ്ങൾ നടക്കുമോ അത് ഭാരം കൂടുതലായിരിക്കും അതിന് മൂർച്ച കുറവ് ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം അവർ നേരിട്ടിരുന്നു അങ്ങനെ അവർ ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടപ്പം അവർക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ഇവർക്ക് ഇതിനുമായിട്ടുള്ള ഉപകരണമായ വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടെത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് അതിലേക്ക് അവർ തിരിഞ്ഞു മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ കല്ല് കൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തെ ബുദ്ധിമുട്ട് അവർ വളരെയധികം വിഷമിച്ചിരുന്നു ആ വിഷമത്തിൽ നിന്ന് മറികടക്കാനുള്ള ആലോചനയിൽ അവർ അവസാനം എത്തിപ്പെട്ടിയത് ഒരു ലോകത്തിലെത്തി ആ ലോകമായിരുന്നു കോപ്പർ കോപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാവോ എന്താന്ന് ചെമ്പ് ചെമ്പ് ആണ് അവർ കണ്ടെടുത്തിയ ആ ലോഹം ആ ലോഹം വെച്ച് അവർ ആയുധങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചപ്പം വളരെ സുഖമായി അവർക്ക് കാരണം കനം കുറവ് അതിനെ എവിടേക്കെങ്കിലും രൂപമാറ്റം പറ്റാം വരുത്താൻ പറ്റും എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഈസിയായി അവരുടെ ജീവിതം അത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചു അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തെ തമ്പ്രശിലായുഗം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു ചാക്യോളത്തിക്ക് ഏജ് എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടം അറിയപ്പെട്ടത് കല്ലുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർ എന്തുകൊണ്ടുള്ള ആയുധം കൂടി ഉപയോഗിച്ചു ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധം കൂടി ഉപയോഗിച്ചു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടി ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്ത് പേരെന്ന് പറഞ്ഞത് മീര പറയൂ ആ തമ്പ്രശിലായുഗം ഓർമ്മയുണ്ട് ശരിയാണ് തമ്പ്രശിലായുഗം എന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തെ അറിയപ്പെട്ടത് മുകളിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്ക് അതിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിലുള്ള ആയുധങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളുമാണ് തമ്പ്രശിലായുഗത്തിലെ മനുഷ്യർ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ചെമ്പ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അത് മിനുസമുള്ളതും മൂർച്ചയുള്ളതും ഈസി ഈസിയായി ഓരോ സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനും ഭാരക്കുറവും അത് അതുകൊണ്ട് അതിനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്ലൈഡ് തരാം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട് ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുക ചാൽക്യോളത്തിക്ക് ഏജ് ദി പീരീഡ് വെൻ മേൻ Used both the stone and the copper tools is known as Chakyolithic age or copper stone age. ചെമ്പ് കൊണ്ടുള്ള ആയുധം കണ്ടെത്തി നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ആ ചെമ്പ് കൊണ്
which was harder than copper. The age in which bronze was widely used to make weapons and tools is called bronze age. Thudarn avar eeyam kandatthu geyum eeyavum chembum kooti charth vengalam allengil oda enna loka sangara nirmikkeyen cheedu. Vengalan chembine kaar kadupam ullad ayirinnu. Aayidangalum uvakarnangalum undakaan vengalam uvyuvicca kaalam vengala yuham enna ariyappidunnu. Indonesia செம்பு அது தம்பரம் கொண்டுள்ள உபகர்ணங்களும் மனிஷர் உப்பயைச்சு துடங்கி கலினியா பேசிச்ச கூட்தல் மூர்ச்ச பிடுத்தாவுந்தும் ரூமமாட்டம் வெடுத்தாவுந்தும் சகுரைப் பிரதமாய் உப்பயைக்கன் கழியுந்தும் ஐருந்தும் செம்பு கல்லு கொண்டும் செம்பு கொண்டுள்ள உபகர்ணங்கள இப்பிட்டும் நேரம் படிச்சதில் நின்னும் டீச்சர நீங்களுக்கு ஒரு போச் சாட்டு தேர் அது நீங்கள் ஒன்ன போர்த்தியாயிரிக்கினம் அது மலியாளத்தில் முண்ட இங்கலிஷ்னில் முண்ட அந்து தாடியன் தொட்டான நீங்கள் போர்த்தியாக்கின்றுது ஏட்டும் அடியில் உள்ளது பால்லுளத்திக்கு ஏஜ் அதைது பிராஜின சிலாயுகம் Kristin, பார்த்திச்சி What changes might have been brought about by the improvement in agriculture? First one, the storage of surplus food grains. Second one, development of public price from the exchange of agriculture products. Third one, increase in the product production and use of new agriculture tools. கிரிஷியுடை விகாசம் கொண்டு வந்த மாட்டங்கள் மட்டு தொடில் மேகலில் எந்தல்லாம் மாட்டங்களானு வைரித்து என்ன நமக்கு நோக்காயி சித்திர நோக்கா நீங்கள் ஒன்னாமதாயி நமல் கண்டத்துந்து கண்ணுகாலி வலார்த்திலே காணனில்லே நீங்கள் சித்திரத்திலே தெண்ட மண்பாத்ர நிர்மானம் காணனில்லே அ அங்கனே ஆ நதியுட தீரங்களிலே நல்லி ஒரு சம்ஸ்காரும் ரூபம் பட்டும் ஆ சம்ஸ்காரத்தின பரைந்த பேரான வெங்கல யுக சம்ஸ்காரும் அன்னு காலத்து நிலன் என்ன மட்டிடு சம்பரதாயமான ஏ சித்ரத்தில் காணம் நுண்டு நீங்கள் அதில் நோக்கு அதில் மீன் கொடுத்து அவரி கலம் திரிச்சு கொடுக்குன்ன மக்களை 
ടീച്ചർ ഇന്ന് ഇതുവരെയും പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ അതെല്ലാം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ തന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം എഴുതി നിങ്ങളുടെ സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണേ ഇതിനുശേഷം അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും അടുത്ത ദിവസം ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലായി വരാം ക